Rahman Pacharizi Qështje të terminologjis në psikolinguistik Qasja kognitive ndaj terminologjis Duke qënë një disiplin e reshkencore e gjusis dhe për shkak të natyres interdisiplinare të saj, psikolinguistika në Shqip përbalet me probleme të shumëta terminologjike. Në njërë në anë për shkak se nuk është popularizuar mjaft dhe nuk është bërë pjesë e programeve studimore të gjusis dhe të psikologjis në Universitetet Shqiptare e në anë tjetër. Për shkak unë se studimeve në biterminologjin nuk u është kushtuar kujdesi dhe vëmëndja e dorë. Që në filim dua të theksoj për kufizimin bizotërues për terminologjin në studimet moderne. Terminologjia është gjuhë specializuar. Si do qoftë, tani që shkenca shqiptare ka nisur të hyjë në rjedat e shkencës botërore, nevoja për një qasje shkencore ndaj terminologjis është e pashmangshme, pasi qasja e dëritashme nuk i përmbush nevojat, madje as për shkencat albano, logike, të cilat tashme nuk mund të kundrohen të ndara nga shkenca botërore. Me qenë se ka bazë semantike, terminologjia tradicionale është shikuar nga tri këndvështrimet të ndryshme, këndvështrimi referent, duke unë bështetur në subjektin të cilit i referohemi, këndvështrimi i dizajnimit referent, bështetur në ndërtimin e rethanave dhe mjedisit për referentin e perceptuar si të til, dhe këndvështrimi i kombinuar, kur vjetë shenja e barazis në dërmjet dizajnimit dhe referentit, por gjithnje dhe të gjitha janë të mbështetur ambi konceptin dhe mbi terminologjin. Tradicionale ndërtuar mbi bazën e fjalve të latinishtes dhe greqishtes së vjetër. Sager, 1990-13, ka identifikuar tri dimensionet të teorisë së terminologjis, ndër të cilat dimensionin kognitiv që ka të bëj me mardhenje ndërmjet formës linguistike dhe përmbajtjes konceptuale. Referenti në botën reale. Dimensionin gjusor që egzaminon format egzistuese dhe potencialet të përfajsimit të terminologjis dhe dimensionin komunikativ që ka të bëj me përdorimin e terminologjis dhe duhet të arsyetoj aktivitetin njërzor të prodhimit dhe kompi. Limit të terminologjis Terminologjia si disiplin ka nisur më një 1930 me Eugen Waster, autor i fjallorit ndërgjusor të konceptive themelore, një 1968, ingjinieri dhe industrialisti stërë kishtë është villuar konceptin e terminologjis tradicionale si pas të cilit parimet e shkollës e Vienës janë ndërtuar në bështetur në disa perspektiva ndër të cilat më shumë ti kanë gjetur shprejen perspektiva onomasiologike, perspektiva se masi, ologike dhe qartësia konceptuale. Si pas u sterit, në bështetur në perspektiva në onomasiologike, terminologjia nisë me konceptin dhe synimin për përkufizimin e qartë të se cilit koncept. Me këtë ras dhe pasur parasysh se dalimi kërësor në leksikologi egziston në perspektiven se masiologike dhe onomasiologike, e para nisët nga aspekti formal, apo nga fjala, dërsa e dyta nisët nga aspekti përmbajtjesor i shenjës ose kuptimi. Mirë po, Waster Thaxon se ka një dalim esencial në dërmjet qasjes linguistike dhe asaj terminologike. Madje, pasuës i ti, Felber, 1984, shkon edhe më largë duke vën shenja dalimin dërmjet studimit të koncepteve, që e quan konceptuologi dhe semantikës si të tilë qfar e njohim ne. Si pas ti, konceptet janë të qarta, clear cut, ato nuk duen studiuar si të izoluara, por më shumë si elemente në një sistem koncepti që mund të nëzirët në bështetur në studimin e afert të karakteristikave të një koncepti, Felber. 1984, 120 me qenë se konceptet përbëhen nga karakteristikat, ato kanë mardhenje direkte me konceptet e tjera të cilat kanë karakteristikat të njëta me logikën e qëlimit të tyre, që do të thot, për afërsisht se vetë karakteristika në një farë mënyre është edhe. Koncept, Fleber, 1984, 117. Por, a është të mjaftuash me një qasje e tjilë? Ritat e mërman me ndonë se kjo nuk mjafton në rëthanat e sot me të globalizmit dhe nuk përmbush nevojat e komunikimit dinamik global. Për këtë arsy, ajo ka zhvilluar konceptin e ashtu quajtur sociokognitiv, i cilin bështetet në metodologi të kombinuar të përpili, mit të terminologjis. Esencial në këtë kuptim është në bështetja jo në kuptimin a do me thënien, si qasje tradicionale, por në të kuptuarit e termit si qasje socio-kognitive dhe kretë kjo e në bështetur në polisemi më shumë se sa në qartë si terminologike, pikërisht për shkak të tendences interdisciplinare. Të mërman 2016, ndërshvilluese të qasje socio-kognitive në terminologi, 
ka kritikuar teorin e terminologjis së përgjithshme dhe ofron shembuj se parimet e kësaj teorie janë jo realiste dhe nuk kanë kapacitet për të përshkruar apo shpjeguar gjuhën e specializuar ashtu si që përdoret në situatat komunikatave si përshkëthimi. I specializuar Teoria e terminologjis së përgjithshme Felber qasja sociokognitive Të mërman Një konceptet kanë rol qëndror në raport me dizajnimin e tyre lingwistik gjuha nuk mund të konsiderohet si e shkëputur nga konceptet për derisa luan rol krucial në konceptimin e kategorive. Dy konceptet dhe kategorit kanë. Kufi qartë të dalueshëm shumë kategori kanë kufi të pa qartë dhe. Nuk mund të definohen. Tre definicionet terminografike gjithmon duhet të jenë intensionale, me referens të qartë, struktura dhe loj optimali definicionit nuk duhet të jetë i kufizuar vetëm në një mënyr dhe përfundimisht kjo varet nga. Koncepti të cilin e definon 4 referensat monosemike janë regull në terminologi kur ka një mardhenje një me një ndërmjet. Termit dhe konceptit polisemia dhe sinonimia ndodhin shpesh në gjuhën e specializuar dhe duhen përfshirë në analizat realistike. Terminologike 5 gjua e specializuar mund të studiohet vetëm në aspektin sinkronit kategorit, konceptet si dhe termat që zhvillohen me kalimin e kohës, duhet të studiohen në aspektin diakronit. Në këtë Kuptim, modelet kognitive luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e ideve të reja. Tab Krahasin ndërmjet parimeve të teorisë së terminologjisë së përgjithshme, gëqetë dhe qasjes sociokognitive në terminologji. Fakti që studiuesi nga filimi i këti punimi pati përdorur termin shargon në vend të argo, e shpjegon më së miri gjendjen e terminologjisë së mbështetur në teorin e terminologjisë së përgjithshme apo tradicionale të njohër si gëtëtë. Pasi si pas kësaj qasje e termi nuk trajtoj si një si gjusore dhe në vende nuk përmban të tiparet e konceptit të synuar dhe së këndimi vlera semantike ishte arbitrare dhe engulitur dhe jo heuristike, në mënyrë që të kishte një kuptim i cili kryon para kushtë për të gjetur kuptimin themelor. Pra, termi shargon ashtu si argo për derisa nuk arin të dëshmojnë sielit të kuptimshme dhe përmbajtjesore brenda tekstit apo të folurit të lidhur, rezikojnë që në mënyrë ciklike të përdoren në vënd të njëri tjetrit. Terminologia tradicionale vendosën shenja daluës e ndërmjet termave dhe fjalve, pra nuk i trajton të termat si njësi gjusore. Përpjekja për të gjetur dalime ndërmjet termave dhe fjalve nuk është më e fryqme dhe e vlefshme, pra ndaj mënyra më e mire studimit të njësive të dijes e specializuar është studimi i sjeljes e tyre brenda tekstit. Me qenë se funksioni i përgjithshëm i teksteve të specializuar e gjusore është transmetimi i dijes, tekstet e tila synojnë të formësohen në modelet yrneqe. Me qëllim të sigurimit të kuptimit dhe përgjithsisht karakterizohen nga një përsëritje më e madhe se sa termat e zakonshëm, frazat, fjalit dhe madje edhe paragrafët e tërë. Tekstet shkencore dhe teknike zakonisht janë më të pasura në aspektin e terminologjis për shkak të sasis së njësive të specializuar e gjusore që përmbajnë. Për qëndrimi i madhi njësive të tila në tekst qënë ka një aktivizimi sektorve në domene specifike të dijes dhe si rjedhoj të kuptuarit të tekstit të pasur me terminologi, kërkon njoje të domenit, të koncepteve brenda ti dhe raporteve prepozicionale në kuadrë të tekstit, si dhe të mardhenjeve konceptuale në kuadrë të domenit. Ky është hapi i parë drejt kryimit të një tekstit të synuar që është i pranueshëm. Të gjitha këto elemente janë të synuara nga terminologjia e mbështetur në kornizën kuptimore. Si pas Pamela Faberit 2009, terminologjia e kornizuar përqendrohet në një organizimin konceptual, dy natyren shumë dimensionale të njësive terminologjike dhe tre ekstraktimin e informacionit semantik dhe sintaksor për mes përdorimit të korpusit multilingual. Në terminologjin e kornizuar, rjetet konceptuale mbështetën në një domen i cili prodhon njërë neqe për veprimet dhe përqeset që ndodhin në fushën e specializuar, si dhe për entitetet që marim pjesë në të. Studimi gjuës e specializuar po kalon në për një ndryshimi kognitiv që qon ka një përqendrimi theksuar në kuptimin si dhe në strukturën konceptuale të cilës i nënshtrohen teksti dhe gjua në përgjithsi. Duket se teoria mbi terminologjin po zhvillohet nga preskriptive në deskriptive me fokus të shtuar në studimin e njësive të gjuhës së specializuar nga perspektiva sociale, lingwistike dhe kognitive. 
si fush studimi me premisa të shkoqitura, terminologia del nga nevoja e teknikve dhe shkenstarve për të njësuar konceptet dhe termat e fushave të tyre studimore me qëlim të realizimit të komunikimit profesional dhe bartjes së dijes. Caber 2037 Kognitivistët si Faber, të mërmane të tjerë mendojnë nëse terminologia është veprimtari lingwistike dhe kognitive, pasi termat janë një si gjusore që përmbajnë kuptime konceptuale në kuadrë të kornizës e teksteve të dijes e specializuar. Në kuptim të natyres e termit, ky proces i transmitimit të kuptimit është poashë i rëndësishëm sa edhe konceptit të cilin a je dizajnon. Një qasje e tjil, si pas tyre, duhet të jetë. Leksikocentrike dhe e mbështetur në përdorim, si dhe e fokusuar në përfajsimin kuptimor dhe konceptual. Në të vërtet, kjo është esenca teorike e qasjes kognitive gjusore. Në të kaluarën, terminologia dhe lingwistika kërësisht ka një njëruar njëra tjetërën. Në fazat filestare, terminologia ka që në interesuar për pavarsin nga fushat e tjera të dijes, me synimin për të kryuar një disiplin krejtësisht të pavarur. Terminologët kanë shkuar ashtë largë sa kanë thënë se termat nuk janë fjalë. Njëtë është siel edhe lingwistika duke sforcuar idejnë se gjua e specializuar është konsideruar si rast i vecan dhi gjusis së përgjithshme. Si pas Pamela Faberit, teorit kognitive përqendrohen në aspekte sociale, komunikatave dhe kognitive të terminologjistë. Bizoni që ofrojnë është më realistë, pasi ata analizojnë termat ashtu si që përdoren dhe ashtu si që silen në tekstë. Ky prandaj është ndërimi kognitiv në qasin ndaj terminologjist. Përkëthimi i fjallë për fjallë shëm nuk në kon askun, pasi egzistojnë kornizat të ndryshme referenciale. Prandaj, thot studiues jarusën, Natalia Gvishani duhet njohër sistemi si tërsi për të qënë në gjendje të gjemi e kujvalentin e qëndrueshëm në gjuhën e synuar nacionale, për termin e huaj, pasi analiza kontrastive e terminologjive nacionale në bështetet në përparsin e përmbajtjes. Ne nuk mund të kufizojmë vetë vetën vetën të kemrat pa pasur parasysh edhe vetë subjektin, konceptet dhe nocionet themelore të ti. Interesimi për faktet dhe idet në ashtyn të ndërmarim një qasje kognitive me përqendrim në dien enciklopedike. Ne filojmë me konceptin, pasi besojmë se duke identifikuar konceptin, mund të zgjidhim së paku një pjesë të problemit, të ofrojmë një definicion të qartë për atë që bëhet fjalë, pra për nocionin në shqyrtim. Problemi tjetër është se si ne flasim për këtë nocion, pasi mund të ketë më shumë se një term për një koncept të vetëm dhe ky është një nga premisat me të cilat ti mërman një kundërvijet të rrisë së terminologjisë së përgjithshme. Për këtë arsye, analiza kontrastive për mes metadialekteve na mundëson të kryojmë një ide se si përdore termi. Ne nivelin metataksonomik, shqetsimi në kërësore është aspekti heuristiki subjektit, metodologia e marjes me termin dhe sistemin terminologjik me qëlim të standardizimit dhe optimalizimit të mëtejshëm. Dimensionin dërkomptar i përdorimit të termave përbën majen e kërkimeve në këtë fush. Qasja heuristike është dhe pandashme nga ajo ontologike, nëse formuluesi i termit merë për asysh strukturën dhe përbërjen e termit, plani ekspresiv, më pas a i është përgjegjës edhe për përmbajtjen. Qështja del të qasja që duhet adoptuar për t'ju qasur terminologjis. Si të veprohet me traditën terminologjike të shkencës botërore, që është një qasja standardizuese e optimalizuese e mbështetur në latinishten dhe në greqishten e vjetër. Akmanova, 1977-1991-1992, thot se fjallet ndërkomtare me origin latine ose greke, që në akthejnë në retorikën e lash nuk sigurojnë transmitim direkt dhe të tërsishëm të informatës, por në të njëtën kohë sigurojnë korespondencen më të plot të mundshme në dërmjet shprejes originale dhe asaj metalinguistike të përkthyrë. Tani, qasja kognitive kërkon që të përdoret një term një cili vjet në funksion të informatës dhe të komunikimit, dhe jo që të jetë term për vetë vetën, si që janë termat latin. Kjo qasje siguron komunikim më efikas dhe më përmbajtjesor, rjedhimisht edhe më të gjerë, brenda një komuniteti gjusor, pasi termat e latinishtes dhe të greqishtes së vjetër, jo vetëm që kanë probabilitet më të lartë të të qenit të pakuptu. Eshëm, por duke qenë se vin nga gjuhë tashmë të vdekura, nuk arin të jenë kretësisht të përputhshme me nevojat e komunikimit, pra nuk e kryojnë maksimalizimin e përputhjes konceptuale me rastin e të kuptuarit të gjuhës në se cilin domen përdorimi. 
Mirë po, për parësia e përdorimit të këtyre termave vazhdojnë të mbetet në standardizimin e tyre, si dhe në faktin që ka përcejnë në mas të madhe barierat në dërmjet gjove, duke realizuar në një mas edhe dimensionin e optimalitetit standardizuas. Për shembul, në rastin e Shqipës kemi emërtime Shqipe për rasat, por mos njoja e termave latine për rasat respektive nuk nga siguron absorbimin e rezultateve jash gjusis Shqiptare. Së këndemi jemi të obliguar që në gramatika të përdorim edhe terminologjin ndërkomtare nga kjo fush. Mirë po, nëse ndërtojmë një qasje kognitive a duhet të përdorim termin gjinore për genitivin? Sigurisht që jo, pasi gjinja është komponent fakultative e kësaj rase dhe nuk shpret t'i parin kërësor të saj që është përkatsia. Në një qasje kognitive kjo ras do të quaj përkatsore, për shembul dhe ndërko që zgjedhja e metodologjisë së definimit dhe kompilimit të terminologjisë në betet të diskutohet, disiplinat e reja linguistike janë ndeshur të ashmë më nevojë në së paku për këthimit të terminologjisë në rastet kur kjo është të mundshme, apo më mirë me thënë. Kur kjo është të domozdoshme, pasi që përdorimi i terminologjisë nga gjuhet referente është problematik dhe mund të pëngoj kanalet e komunikimin. Zë vendësimi i gjuës së terminologjisë së shkencës botërore nga latinishtja e greqishtja e vjetër në anglishtë kanë zjerë në shesh problemet të tjera. Për shembul, psikolinguistika duke mos gjetur terma korespondues brenda gjusis tradicionale është detyruar të kryoj terminologji të re, bi bazën gjusore të anglishtës, pikërisht në bështetur në qasjen sociokognitive që je për parësi do me thënjes për para kuptimin. Në Shqipën, së paku deri të ashtë termat e anglishtes janë përkëthyrë, më shumë bështetur në dien dhe vullnetin e vetë atyre që kanë përkëthyrë nga kjo fush e që fatkesisht janë pak. Në këtë situat nuk mund të flitet për një qëndru e shmëri terminologjike në këtë fush, e ashtë më pak për ndo një qasje të avancuar metodologjike sa i përket terminologjis. Në rastin e Shqipës ka edhe problemet të tjera që lidhen me gjusin normative tradicionale. Tani ka nevoj të shiet se sa kjo është në pajtu e shmëri me gjusin tradicionale dhe sa mund të interferoj terminologjia e psikolinguistikës në pjesën që ajo ka të bëj me nocionet të gjusis së përgjithshme, para së gjithash në morfologi, sintaks, leksikologi e fonetik, përshkakun se këto disiplina në librat normativ, metodologikisht bashdojnë të jenë të mbështetura në shkencen sovjetike. Diskutimet e viteve të fundit në bi terminologjin në sintaks, leksikologi, gjusi, teksti eti, që nuk kanë arritur ende të hynë në librat normativ, kanë nëzirë në shesh të lashet lidur me emërtimin e gjymtyrve të fjalis, njësive tekstore. Në atyre së diskursit, mikrostrukturave dialektologike, situatave, registrave eti, dhe në këtë plan psikolinguistika nuk arin të gjej një term të qëndrueshëm për sintagmen apo të këfjalëshin, me rastin e një studimi eventual lidur me marjene. Perspektivës Interdisciplinariteti shkencor rrit edhe më shumë nevojën për standardizim terminologi. Rainer Arns, 1993, PES, thekson se parimi rënjësor në shkenc dhe metodologi si dhe në mjetet e komunikimit, sa i përket terminologjis kërkon regula strikte dhe një standardizim më rënjësor të gjuhës. Për të qenë në gjendje të sistematizojmë informatat që futen në bazat e të dhenave apo për të analizuar sa si të konsidereshme të të dhenash në zjerë nga sistem të ndryshme, vokabulari i fushave të caktuara duhet të kontrolohet. Të kontrolohet në këtë kuptim do të thotë se ka shumë nevoj për përpjekje për zhvillim të vokabularit që në mban në linjë me zhvillimet në fushat e caktuara dhe që ndimojnë për të ndërtuar vokabular të qëndrueshëm. Në punimin e ti, Terminological Equivalence and Translation, Arndts flet për ekuivalencën ndërgjusore, me rastin e marjes me pun shkencore, ku involvohen më shumë se një gjuh, qof për shkak të literaturës së shfrydëzuar, qof për shkak të gjuhës së korpusit të hulumtuar në shkencët humane. Problemi bëhet edhe më i komplikuar kur krahasohen njësi më të më dha si fjalit, pjesët e tekstit apo tekstet të tëra. Së këndemi, nuk është befasuese se qështja e ekuivalences interlinguale luen rol qëndror në teorin e përkëthimin. Mirë po, thot Arndts, kushtet për krahasim dërgjusor janë shumë të favorshme në fushën e terminologjis, pasi termat e definuashëm apo të definuar janë në qëndër të interesit, ndërko që konotacionet luen rol dytësor. Konkretisht, nëse shikojmë për shembul një fjallor terminologjik të psikolinguistikës të Universitetit Victory, gjejmë rreth 471 njësi terminologjike, 
Shumica dërmuese e të cilave nuk janë përdorur ashtë shumë në studimet në Shqipë sa të jenë bërë pjesë lethe absorbueshme në planin terminologi. Si do qoftë, një pjesë e mire e tyre janë të përkthyeshme, por disa të tjera para qesin problem, prandaj, në përvojnë time si ligjerua si psikolinguistikës janë detyruar që konceptet e njëta të autorve të ndryshëm. Në rastet ku ata kam përdorur terminologi të ndryshme, studentëve të përpichen tua përkthej në Shqipë dhe tua jap edhe ekuivalentet e tyre në anglisht. Në mënyrë që të mund të orientohen brenda literaturës eventuale shtes që mund të kenë nevoj për të ledzuar. Për shembul nuk kam gjetur një fjallë të përshtatshme Shqipe për të emërtuar fazën e përzgjedhjes leksikore nga qasja leksikore deri të përzgjedhja e lemës dhe e kam përdorur termin latens nga. Anglishtja në latensi, pastaj articulacion edhe mund të quet një tim, por a mund të quajnë pauz një tuese termin articulative pause heshtje që rjet nga procesi i artikulimit më shumë se sa pauz që indikon procesin e planifikimin. A mjafton të quet konceptualizim, English conceptualization, faza një store dhe prodhimit gjusor, kur prodhojt mesajji paraverbal në bazë të synimit të folsit apo shkruesit dhe si të përkthejet sak për të përmbushur nevojat se masiologik të Shqipes termi Constituent Assembly, që është formimi i kornizës sintaksore gjatë procesit të kodimit gramatikor. Procesit të kodimit gramatikor Gjithsesi, në rastin e shqyrtimit metodologik të pasur parasysh ndikimi dhe shtrirja e anglishtes edhe në fusht të terminologjis dhe nevoja për standardizimin global të terminologjis dhe qasjen që do të ndërtoj Shqipja në këtë mjedis, mendoj. Natyrish duke marë parasysh edhe qasjen sociokognitive, procesin e globalizimit dhe natyrën interdisiplinare të gjusis aplikative, përfshirë dhe psikolinguistikën. Me që latinishtja e ndonjëher edhe greqishtja e vjetër për gjatë shekush kanë shërbyrë si referent lingwistik për terminologjin, shmangia e tyre e menjëhershme dhe zëvendësimi i tyre nga anglishtja është i pamundur. Tani, anglishtja po e zëvendin e saj në terminologjin e përgjithshme të shkencës dhe të komunikimit për arsye shkencore, krejtësisht për të njëtën arsye për të cilën latinishtja u ngrit në nivelin e gjuës e shkencës, Pasi shkenca me dinamikën e saj të zhvillimin dhe nevojen për të qenë në shërbim të të gjithve, duhet të ketë një kod të standardizuar komunikimi për të pasur shtrirje që do të ishte qëlim në vetë vete i shkencës, apo për të shfridhuzuar të arriturat e saj në planin global. Dhe, pikërisht arsyja e dytë del të jetë baza në bitë të cilën mbështetet qasja sociokognitive në terminologi. Aktualisht vetëm anglishtja i ka kapacitetet për të ofruar një logistik efikase dhe të mjaftu, eshme për realizimin e këti synimi, me që ajo është lingua franca globale.